Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ay gagamit tayo ng oil pastel. Honestly, hindi talaga ako user ng oil pastel. This is not a tutorial, parang oil pastel study lang at try ulit. Hindi pa ako totally gumagawa ng artwork. Pinapractice ko pa lang kung paano i-blend, paano gamitin, at kung ano-anong colors yung gagamitin ko. Para sa color ng skin tone, flesh yung mid-tone, white yung highlight, at green yung shadow, experiment lang ulit. Gumamit ako ng raw shena, tapos ina-outen ko yung face niya. Light pa lang yung paghawa ko, lagi ako nagsisimula sa light layer, lalo na kapag wala pa akong ganong experience using oil pastel, para maiwasan din yung mistake. Gumamit ako ng salmon color at pinapang kulay ko around the eye. Disclaimer lang, hindi talaga ako sure sa mga color nila kasi nakahubad na sila. I mean, wala na silang packaging at hindi ko rin tanda yung mga names nila, kaya tatawagin na lang natin sila sa close color name. Color pink yung ipapang kulay ko sa cheeks niya para nakablash on. May napanood akong tutorial na dapat daw ay pantay yung pressure at solid ka agad para maganda daw yung blending. Pero ginawa ko siya at hindi ko masyadong nagustuhan yung pagka-blend. Kaya gagawin ko na lang layering na lang. Just my humble preference. Hindi ko naman sinasabi na mali yun. Wala namang mali sa art. Siguro depende din kung anong gusto mong ma-achieve. You can do anything you want, ba diba? Ginamit ko ulit yung salmon color at naglagay na more shading sa mukha niya. Sa eye, bridge ng nose at tilt room. Pa-jump-jump ako ha kasi nga nangangapa pa talaga ako sa paggamit ng oil pastel. Pastel green yung gagamitin ko as a shadow. Nabetan ko yung green as a shadow yung ginawa natin yung cheap watercolor art challenge. Pwede nyong panoorin yun, ililink ko down below sa description box. Ilalagay ko sa inner ng eyes yung pabridge ng nose, sa leeg kung saan may shadow ng face, lalagyan ko din ng shadow yung mga butterflies na located sa kabilang side ng eye. One eye lang din yung makikita sa portrait na ginagawa natin. Light lang din yung pressure ko dito. Yung feel ko dito ay parang prisma color pencil na super lambot kapag pinapang kulay pero mas malambot to. As soon as ikaskas yung oil pastel, kumukulay agad at medyo may pagkastiki, ganun. Salmon color yung ilalagay ko sa contour ng cheeks niya. Pa circle circle din yung pagkulay ko. Pastel green naman yung gagamitin ko sa shadow ng face niya. Raw shena para i-shade yung nostrils niya. Light pa rin yung pressure ha. Yung edge part ng oil pastel yung ginagamit kong side para medyo sharp at mas precise. Hindi ko tinatasahan yung oil pastel kasi parang madaming masasayang. Tsaka hindi naman yata tinapasan. Hindi ako sure. Dark red naman yung ipapanlay natin sa inner lips niya. Lalagyan ko ng color white yung outer lips para may green. Ready yung inner at pa light pa outer. Red yung ipapangkulay ko sa inner lips. Hindi ko lalagyan lahat kasi nga para may gradient. At nilagyan naman natin ng white yung edge ng lips niya. Kaya for sure kapag nag-blend sila ay magiging lighter yung color. Dark green para madark pa yung line ng inner lips. Yung edge din yung ginagamit ko para mas define. Lalagyan pa natin yung skin niya ng salmon color. Again, pa circle circle pa lang sa paglalagay at super light yung paghawak sa oil pastel. Ang isa pa sa pinakaayaw ko sa oil pastel, madaling mapag putol kasi super soft nito. Nagugulat na lang ako kapag napuputol kaya makikita nyo yung oil pastel ko putol-putol. Yung mga hindi putol for sure hindi ko pa masyadong ginagamit kaya still learning sa paghawak. Tip ko din sa inyo na kapag nakikita nyo na madumi na yung oil pastel, linisin nyo. Ipahid nyo lang yung tip ng pastel na ginagamit nyo sa scratch paper para luminis ulit. Kasi syempre may mga colors na sa paper kaya kumakapit sa oil pastel kapag biniblend natin sila. Lalagyan ko din ng salmon color yung leeg. At this part, hindi ko muna sila pinagbe-blend lahat, blacking pa lang ng mga colors. Na-mention ko before na habang gumagawa ng art ay may topic akong kinakwento. Na-realize ko na ganun pala yung ginagawa ko last year like yung artist problems, artist bad habits, mga ganyan. Parang podcast yung peg pero hindi lang yung audio, may visual din. Disclaimer lang nga, hindi ko inaangkin yung format na yan. Honestly, ginagawa din yan ng ibang artist dito sa YouTube. Mahilig ako makinig ng mga ganyan, especially yung mga favorite kong artist like Happy Day Artist, sana si Agnes Cecil, my voice of din kasi puro time lapse yung nakikita ko sa channel niya which is okay naman at super inspiring pero gusto ko rin marinig yung thoughts niya isa din kasi siya sa pinaka ina-admire kong artist nabasa ko yung mga comments niyo kung anong topic yung gusto niyo at more on motivation at medyo bibitinin ko muna kayo itong video kasi ay dedicated sa oil pastel study sasagot na lang ako ng mga tanong niyo mamaya at bago ako magpatuloy kindly like this video to support this channel at kung bago ka pa lang subscribe to my YouTube channel for more videos at tap mo yung bell yung katabi lang ng subscribe button para ma-notify ka sa bawat upload ko. Like mo na rin yung Facebook page at follow nyo ako sa Instagram at Twitter at Janeline Sandaga para stay connected tayo. Back to the art, magbe-blend na tayo. Uunahin natin i-blend yung forehead. Color white yung ginagamit ko at pinapangkulay ko sa middle part ng forehead. At medyo may diin na yung pressure ha. Pa circle circle yung stroke at wala na akong tinitirang area. Sunod na color ay yung light flesh. Nilalagay ko sa outer ng white at medyo ino 
overlap ko din sa white area para magblend sila. Dito sa second layer ay same pressure yung ina-apply ko, medyo may diin. At babalik ulit tayo sa white color para i-blend yung first at second color. Mostly nilalagay ko sa transition ng white at nung light flesh. At kung mapapansin nyo na okay na yung pagka-blend nila, ba? Diba? Pupunta na tayo sa pang third na color yung flesh. Ilalagay ko sa edge ng forehead niya. At i-overlap din sa second color ng light flesh para mag-blend. At take note ha, huwag nyo i-overlap sa white area hanggang second color lang. Hindi ko pa nilalagyan yung buong mukha niya kasi nga oil pastel study pa lang naman ito. Kaya itry muna natin sa small area if mag-work, ba? Diba? At kung magkamali man, madaling mareremedyohan kasi nga hindi pa ganun kalaki. Babalik tayo sa second color na light flesh para i-blend yung second at third colors. Sa pagbe-blend ay i-overlap lang natin yung lighter color tapos pa circle-circle at medyo may diin. Lalagyan din natin ng second layer yung shadow gamit ang same color pastel green. Bet ko yung pagka-green nito ang gaan sa mata. Kapag nagbe-blend din kayo, take note na palaging linisin yung oil pastel. Ipahid nyo lang sa scratch paper kada gamit para sure na malinis yung tip. Maglalagay ulit tayo ng layer sa lips niya. Dark red yung ilalagay ko sa inner lips. May unting diin na. Also, kapag maliit lang din yung area na lalagyan, medyo liitan din yung pag-stroke nyo para maiwasan yung pagkalagpas-lagpas ng color. Gagamit ako ng color white para i-blend yung colors at may gradient pa outer. Color red yung next para i-blend sila at mas magiging maganda yung transition. Dahil study lang naman ito, inatry ko pa yung other ways yung pag-blend gamit ang blending stamp. Nabili ko ito sa National Bookstore ng 30 pesos at may iba't ibang sizes din. Meron ding nakaset. Pwede din kayo mag-DIY. Kumuha ng makapal na papel tapos i-roll nyo tapos i-seal ng tape. Take note na medyo super sikip dapat yung pag-roll yun ng papel para pinong-pino yung tape. Nagustuhan ko din yung pagka-blend gamit ang blending stamp. Pinapanipis at pinaflat nito yung layer. Kinakalat din yung oil pastel kung saan mo ipapahid. Kaya gagamitin ko ulit para i-blend yung skin niya. Kasi yung first way na ginawa natin ay patong-patong yung color which is ang kapal at medyo madaming oil pastel ang kakailanganin. Madiin din yung paghawa ko sa blending stamp para binibirnish yung paper pero pwede pa rin naman magpato ng oil pastel sa ibabaw. Sinubukan ko din yung daliri ko sa pag-blend kaso mahirap. Pudpud yung daliri ko. Ginamit ko din yung tissue, cotton ball at cotton buds kaso lumilipat yung pigment sa cotton. Kaya hindi ko din bet yun. May nabasa din ako na pwedeng itin ng oil pastel gamit ang turpentine. Pero wala akong ganong solvent. Ang meron ako ay yung sansodor. At sinubukan ko din yung linseed oil. Nagbe-blend naman kaso parang oil paint na malapit na matuyo yung feeling ganun. Pero at least nagbe-blend. Siguro depende sa style at preference sa gustong ma-achieve. Ang bet ko kasi hindi naman super realistic. Sakto lang for some style at soft yung skin. This is just my humble preference lang naman. Pwede mong gawin, pwede ding hindi. Wala namang pilitan. Lalagyan ko ng cool gray yung buong sclera o yung white part ng eye at onting dark blue sa pinaka-top ng sclera para may gradient. Tapos ibe-blend ko gamit ang blending stamp. Okay din gamitin ang blending stamp kasi pointed yung tip. Okay sa mga small area para mas precise yung pagkakablend. Yellow yung ipapangkulay ko sa buong background. As much as possible, medyo simple lang yung ginagawa ko kasi first, para mas mabilis gawin, experiment at study pa lang naman at para kapag gagawin nyo, hindi overwhelming sa details at mas simple yung explanation, madaling intindihin. Tinaray ko din yung Prisma Color Pencil kung e-effect at kumulay naman ng i-layer ko sa oil pastel para i-define yung eye niya. Ang tataba kasi ng oil pastel at nakakahinayang kapag tatasahan. Meron din color pencil na oil base pero hindi ko pa natatry at wala naman kasi ako nun as of now. Kaya kung ano lang yung meron ako, yun na lang yung ginagamit ko. Sa butterflies naman, simple lang din. Two colors yung gagamitin natin. Blue yung pinaka-inner ng pakpak at light blue yung ilalagay ko pa outer. Pa back and forth yung pag-stroke ko para may line line yung wings niya for some effects. Same process lang yung ginagawa ko sa lahat ng butterflies. At blend ko gamit ang blending stamp. Pa back and forth din yung pag-blend para may heavy line sa wings. Sa hair part, gumamit ako ng yellow ochre. Pa back and forth din yung pag-stroke. Gumagawa ako ng mga heavy lines at light pala yung pressure. Sinusundan ko din yung direction ng hair niya para hindi magudo. Straight hair naman si girl kaya hindi naman masyado mahirap sa pagsunod. Next color ay burnt amber. Ganun lang din yung pag-apply. Regarding sa materials na ginagamit ko, yung oil pastel ay pentel brand. Canson watercolor paper 200 GSM yung smooth yung part na pwede nyo mabili sa national bookstore. Sasagot din ako ng question. Nagpost ako sa community tab sa channel ko na i-comment nyo yung mga art questions nyo. Actually, medyo halo-halo at hindi ko pa nasusort. Dapat pala naging specific ako. For example, tanong nyo sa watercolor, oil, color pencil, charcoal, ganyan. Katulad nung sa last post ko na questions about watercolor. Pero okay lang yan. I truly appreciate pa rin yung mga taong nagko-comment at nag interact sa channel. Ang 
question ni Hakyod, bakit po napapangitan ka sa sarili mong drawing tapos sa iba naman nagagandahan sila? Thank you for your really good question. Before anything else, this is just my humble opinion na. For me, may mga factor at syempre yung gumawa at yung nakakakita. I start tayo sa'yo na gumawa ng artwork. Napapangitan ka kasi alam mo yung mga maling ginawa mo at yung mga gusto mo pang baguhin at feel mo may mas magagawa ka pa para mapaganda. Honestly, lagi ko din tong nafe-feel. I feel you. Kapag feel mo na may mali at hindi mo ma-identify, tignan mo siya in different perspective. For example, tignan mo siya ng malayuan kasi medyo na-off yung perspective natin kasi malapit tayo sa ginagawa natin lalo na kapag malalaking sizes. Take a step back. Itapat mo din sa salamin yung gawa mo. Doon mo tignan if may off sa proportion o hindi harmonious. Different perspective din ito. Sa digital, ginagawa din ito. Binabaliktad din nila. Isa pang tip, picture mo yung gawa mo at tignan mo sa camera. Napakalaking tulong din ito sa akin. O kaya, i-detach mo yung sarili mo sa artwork. Maybe a few breaks or a day or a week. Huwag mong tignan tapos kapag binalikan mo na, mas makikita mo yung mga strange o yung mali sa artwork. At ang isa pang reason kung bakit ka napapangitan, maybe you compare it to other artworks. Sometimes it is good and sometimes it is bad. Depende kung paano ka magre-react. Stop comparing your work to others. Everyone is unique. Always remember that you aren't them and you are you. Ang second naman ay kung bakit sila nagagandahan. Siguro hindi nila kayang gawin at natry nila minsan pero hindi nila magawa at super hirap kaya na-appreciate nila yung gawa. Kapag artist din sila, na-amaze sila kasi unique, new, maganda yung concept. Alam nila kung gaano kahirap gawin kaya na-appreciate din nila. Depende talaga. Add ko lang sometimes vice versa. Gandang-ganda ka sa ginawa mo at hindi nila na-appreciate. If this happens, it's okay. It is really okay. Not everyone will like what you are doing. We're different and respect that. I-filter mo din yung sinasabi nila. Some comments are constructive criticism for your improvement and some are trolling or just want to hurt you. Ignore mo lang yung talagang gusto ko lang laitin o walang magawa at makinig ka sa mga taong may sense yung sinasabi. So, ang dami ka na namang sinasabi. Itutuloy ko sa next video. Gumamit din ako ng white gouache to add some highlight. I think that's it for this video. I-share mo na rin tong video sa friends mong alam mong makaka-relate. Yun lang. Thank you so so much for watching. See you on my next video. Bye!